തട്ടു കടയിൽ സ്പെഷ്യൽ മസാലക്കള്ള റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് മുന്നായി എൻ്റെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് കടലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇന്നലെ കുതിർത്തി വെച്ച കടലയാണ് അപ്പം അത് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പും വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഇത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് അളവില്ല ഏകദേശം ഒരു അര കിലോന് മുക്കാൽ കിലോനൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഒരു ഉള്ളി രണ്ട് തക്കാളി എന്നൊക്കെ ഉള്ള രൂപത്തിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് അര പീസ് ഉള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതെല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാൻ ചൂടാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ആദ്യം കരിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവുന്നവരെ വഴറ്റുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചേർക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാം നല്ല ഉള്ളിയൊക്കെ നമ്മൾ ഏകദേശമൊക്കെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെല്ലുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിയും ഇട്ട് അല്പം ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നമുക്കൊന്ന് ഇനി ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ ഗരം മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് അതിന് ശേഷം നമുക്കിനി അതിലേക്ക് കടല ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടത് കാരണം നമുക്കത്ര എരുവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മുളക് പൊടി കുറച്ചത് മസാല എല്ലാം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ചെടുത്ത ഒരു പാകം വേവ് അധികം പൊട്ടി ഇതാവാതെ ഒരു പാകം വേവിൽ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കടല അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ മസാല എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം അടച്ചൊന്ന് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മസാലക്കടല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചെറുതായി കൊത്തിയരിഞ്ഞ വറുത്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ സത്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തതിൽ വിട്ടു പോയതാണ് അത് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റിയാണ് അത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക